organism. Orice ființă vie este caracterizată de prezența mai multor funcții. Aceste funcții le studiați voi în acest an școlar. Funcțiile de nutriție, digestia, respirația, circulația, excreția, funcțiile de relație, sensibilitatea și mișcarea și funcția de reproducere. Astăzi vom aborda sensibilitățile, unele le-am parcurs, altele continuăm să le dezbatem. De sensibilitatea vizuală și acustico-vestibulară ați parcurs-o, iar astăzi vom vorbi despre sensibilitatea cutanată, sensibilitatea olfactivă și sensibilitatea gustativă. Sensibilități sau senzații. Poate că v-am plictisit deja spunând mereu că orice analizator este format din un segment periferic reprezentat de receptor, un segment intermediar reprezentat de un nerv senzitiv și o arie corticală, deci cale aferentă de afară spre centru nervos, unde informația este analizată și transformată în senzație. Acesta este tiparul general, unitar, principiul unității deja abordat. Dar, deja, mergem la partea cealaltă a principiului, unitate în diversitate, pentru că, da, la toți analizatorii sunt aceste elemente, dar ele diferă de la un analizator la altul. Și ați văzut la O, la analizatorul vizual și la cel acustico-vestibular. Astăzi, deci, vorbim despre analizatorul cutana. Să nu uităm că antetul acestei lecții este uh, proiectat de Cuvântul lui Dumnezeu. Bucurați-vă întotdeauna. Un verset din 1 Tesalonicen 5 cu 16 și de ce nu ne-am bucurat? Că beneficiem de aceste sensibilități, de aceste senzații cu care putem cunoaște mediul în care trăim, putem comunica și multe altele. Deci, cu adevărat să fim bucuroși de aceste sensibilități că le avem. Bun. Deci, analizatorul cutanat participă la realizarea sensibilităților sau senzațiilor tactilă, pipăit, termică, caldrege, vibratorie, vibrații și, și dureroasă, la sensibilitate, senzația de durere. Deci, spuneam, segment periferic, segment de conducere, segment central. Segmentul periferic este reprezentat de receptorii din piele. Pielea care conține receptori specifici și receptori nespecifici. Haideți să ne uităm în manual, la pagina, la planșa numărul 7, verso, figura 87, C, 86, foarte fugitiv de, uh, explicăm datele științifice pentru că scopul emisiunilor noastre este să facem mai, mai ales interpretarea datelor, lucru care nu se prea face în școli, fiindcă suntem bombardați de informații științifice multe, 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 pe care adesea le uităm fără să le legăm de viața noastră complexă care nu este doar trup, ce este și suflet, este și duc și noi partea asta încercăm să o detaliem mai mult. Deci observăm că pielea este formată din epidermă, dermă, hipodermă, sigur și voi ați putea spune foarte repede acest lucru. 
vedeți un strat generator între epidermă și dermă, se vede glanda sudoripară, firul de păr, mușchiul care ridică firul de păr, glanda care uh, este la baza firului de păr și îl unge, dar n-am spus nimic ce mă interesează direct. Nu am spus despre receptori. Receptori aveți reprezentați prin discurile Merkel și mai scrie acolo un corpuscul. Corpusculii pot fi diferiți. Dar acum, haideți să concretizăm. Deci există receptori specifici. Corpusculii mai sunt pentru atingere fină, discurile rufine pentru presiune cald, corpusculii pacii pentru vibrații, corpusculii caus pentru rece. Vedeți ce specializat? Sigur, tare, pentru ceva. Nu s-a apucă grausul să recepționeze vibrațiile sau uh, altceva. Vedeți? Așa trebuie să fim și noi. Noi suntem creați de Dumnezeu special pentru ceva. Ca să să știm pentru ce. Și atunci ne întrebăm pe Domnul, pentru ce mai crea Doamne? Ce să fac eu în viața aceasta? Ei, aceste celule nu mai întreabă. Tiparul este pus, programul este realizat și el își fac treaba. Adică ce fac? Recepționează, preia stimuli și transformă în influxuri nervoase, în curenți bioelectrici, care sunt trimiși simplu prin segmentul de conducere. Nu omitem receptorii nespecifici, adică care pot prelua orice. Vedeți? Aci nu o specializare, se poate spune altceva aici, dar nu acum, Terminațiile nervoase libere, care sunt dendrite a neuronilor din diferite zone ale corpului, pot recepționa orice tip de stimul. În fine, spuneam că, indiferent de cine a fost receptorul, a apărut un influx nervos care este transmis în segmentul de conducere de la nivelul gâtului până în la talpa piciorului, deci pielea de la nivelul pielii corpului, aceste, acești curenți sunt conduși de nervii spinali până la mătuvă și apoi de căile ascendente medulare, o să rămurim lucrurile acestea la sistemul nervos, iar de la nivelul feței, a pielii feței, influxurile sunt conduse de nervii cranieni trigene. Am viitor, veți învăța. Deci, referirea este strict la om. Și mamifere se pune, cu toate că sunt multe particularități vomedea. Segmentul central este reprezentat de ari corticale, unde se formează, vă rog să vă uitați la pagina urmă, la planșa următoare, la figura 94, encefal, Vedeți acolo niște zone? Ei, într-una din zone, în girul suport central, se formează senzația, senzațiile tactile. Bine. Analizatorul olfactiv participă la formarea senzației de milos. Segmentul periferic se află în mucoasa olfactivă din nas. Nu în coasa roșie de, la, de aici, ci în coasa galbenă de la baza nasului. În interior, imediat ne uităm și pe planșă, așa, unde se află receptori pentru substanțe chimice volatile. De stimulul pentru acești receptori sunt substanțele chimice volatile, adică care se emană, se împrăștie în mediul uh, aerian. Și ce fac? Ce facem când ne place un miros? Ce facem? Îl adulmecăm. Îl atragem spre nas ca să ni se formeze senzația. Tot prin segment de conducere reprezentat de nervi olfacti și un segment central, o arie de la nivelul creierului unde se formează senzația de miros. Deci nu mirosim cu nasul. Mirosim cu toate elementele. Cu nasul, cu nervii, dar de fapt senzația propriu zisă se formează la nivelul creierului. Avem aici imagine
pagina, de la pagina 87, observați celulele receptoare cu cil, printre ele celule de susținere, iar mai jos, la figura 88, muburele gustativ, intrăm la studiul analizatorului gustativ, care realizează senzația de gust, Stimulul este tot substanța chimică, dar de data aceasta care se dizolvă în sadâncă. Și secretul periferic se află, e reprezentat din receptor, mucuri gustativ, din limba. Limba conține mucuri gustativ. Interesant! Celulele receptoare din mucuri trăiesc 110 zile, apoi sunt înlocuite cu celule noi, înnoiri vom accentua noi la dezvare. Segment de conducere, nervii sensitiv gustativ și segmentul central, aria uh, corticală. Observați, <coughs> vă rog, la figura 89, la nivelul limbii, zonele unde sunt recepționate substanțele dulci în vârful limbii, săratul, acru și amarul spre bază. Am viitor mai mult. Planul unitar și definitiv al analizatorilor la toate animalele vertebrate, deci nu numai la om, la mamifere, ci și la celelalte vertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări. Planul acesta reflectă suveranitatea creatorului. E de-a creat un acrut. Statornicia din totdeauna au fost așa. Aceste structuri. Și puterea de susținere a celor create. Pentru că să nu credeți că nu e nevoie de a susține un lucru odată Creat. Este nevoie. Altă dată mai mult. Să ne uităm puțin la particularitățile structurale și funcționale la organele de simț din tabelul de la pagina 102. Deci observați până acum am pedalat mai mult pe unitate. Toate au, toate, așa, dar acum Vom evidenția niște lucruri cu totul aparte. De exemplu, la piele, vă rog, în coloana a doua, observați la pești, zice, prezintă linie laterală, deci pielea de la pești, a doilea paragraf de, din dreptul pielii de la pești, linie laterală pentru recepția vibrațiilor apei și a curentului electric. Numai peștii prezintă această linie laterală și larvele de amfibie. Sunt multe interpretările, dar pentru noi sunt unicate, puse de Dumnezeu cu acest scop. Știți că se detectează cu tremurile, cu ajutorul peștilor, respectiv cu ajutorul acestei linii laterale care se află în lungimea peștelui. Lateral. Apoi vă rog să observați la nas, la analizatorul olfactiv. Uitați-vă, de exemplu, interesant că știu ca și cracul au epitelul olfactiv slab dezvoltat. Somnul și rechinul au simțul mirosului foarte dezvoltat. Asta, acest lucru variază în funcție de modul de hrănire. Observați la amfibien că prezintă epitelul olfactiv un sac olfactiv. Șerpii la șerp este foarte dezvoltat simțul mirosului, vedeți? Pentru a-și căuta hrană. La păsări este slab dezvoltat, cu excepția răbitoarelor, la care este foarte dezvoltat. Două lucruri vreau să scop în evidența prin aceste exemplificări și o să mai am încă două. În primul rând că 
nu pot vorbi despre un progres biologic din ce în ce mai dezvoltate. Acest progres biologic stă la baza concepției evoluționiste. Ei, eu acum vă demonstrez voi și celor care ne ascultă că nu se poate vorbi chiar de un progres biologic la toate organele. Că iată, noi am scos în evidență fluctuații. Odată sunt mai dezvoltate, odată mai puțin, depinde de, depinde de. E o rațiune acolo. Normal că peștii care mănâncă uh, sunt carnivori, vor avea simțul olfactiv mai bine dezvoltat, nu? Hai să vedem puțin la același lucru, vreau să-l scot în evidență, la bucurii gustativ. Mulți pe mustățile de la pești uh, și în cavitatea vocală, chiar pe suprafața corpului, la amfibieni, anurele. Anurele sunt amfibieni fără coadă. Au zis, au muguri gustativ și integument și pe limbă. Foarte puțini au și uh, reptilele, șerpi n-au deloc. N-au deloc? Dar ce? N-au nevoie de ei. Ei ce fac? Înghit mâncarea, hrană. Și ei nu să nu-i saburează gustul. De atunci, pe ce să fie, nu? Iar la păsări puțini, numai pe limbă și în cavitatea bucală, iar la granivore, adică care se punesc cu grăunțe, lipsesc în totalitate. Vedeți fluctu fluctuații în funcție de E Acesta este argumentul cel mai puternic creaționist prin care demonstrăm evoluționiștilor că este vorba de o gândire, este vorba de un proiect făcut de creator și că acesta uh, nu poate fi înlocuit de o întâmplare, elaborat de o întâmplare, proiect logic, întâmplat. Mă rog, e liber, fiecare. Libera voință, libertatea voinței. Vrei, crezi ce vrei. Dacă unii cred că întâmplarea a generat aceste fluctuații, aceste particularități, aceste exactități, treaba lor. Noi credem că Dumnezeu a creat lucrurile exact, perfect, desăvârșit. Noi îl dăudăm și îi mulțumim pentru acest lucru. Vreau să prezint telespectatorilor și acest ghid, ghid de biologie, care este uh, construit pe lângă manualul de biologie de clasa 10-a, în sprijinul profesorilor de biologie. Poate, estimați colegi profesori, vi se pare exagerat ce am scris eu aici, dar vă invit solemn, cum a, a procedat Dumnezeu și cu mine, vă invit solemn să intrați mai adânc, rugați să vă ajute, ca să intrați mai adânc în cunoașterea aspectelor biologice și o să vedeți că nu o să vi se pare deloc exagerat. Și dumneavoastră, dragi colegi, o să aduceți multe completări benefice. Este un început, eu atât am putut, Dumnezeu să vă ajute să faceți mai mult. Sigur, dacă se citește lent, noi suntem limitați și de timp, se poate savura uh, frumusețea uh, pielii din anumite zone, în special noi femeile beneficiem și de o, fată, o față lipsită de pilozitate, de buze uh, frumoase și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Ei, băieții mai aveți voi acolo de barierit, dar e bine și așa să vă distingeți și voi. Uh, e foarte bine cum suntem și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Pe cursul orei, eu am uh, accentuat principiul unității în diversitate, planul și apoi diversificat. Am uh, atins puțin înnoirea când am spus că celulele gustative se înnoiesc 
dar lângă înnoirea acest, aceasta este imediat principiul conservării, păstrare și conservare, un echilibru între păstrare și, uh, și înnoire, păstrare, conservare și înnoire, înnoire. Uh, mai sunt câteva principii care aș vrea să le evidențiez, principiul finalității, adică lucrurile de la început au fost terminate, bine finalizate uh, și au fost uh, și sunt desăvârșite. Când nu sunt, atunci vorbim de boală. Deci nu suntem sănătoși, nici noi, nici animal, nu funcționează. Dumnezeu în lucrarea lui fizică a pus acest proces de înnoire. Noi am dat exemplu numai în celule gustative și globulele roșii. Dar în cuvântul lui Dumnezeu ne recomandă Dumnezeu să ne înnoim în Duhul minții noastre. Vedeți? Intervine voința. Te îndeamnă. Dacă vrei o faci, E foarte uh, respectos Dumnezeu cu noi. Nu ne obligă, efectiv. Dacă vrei, noi ești bine. Ea te îndeamnă, de e bine. Și să o faci. Am făcut această analogie pentru ca să înțelegeți că e același originator, același proiectant care s-a gândit și la partea fizică, o aduce, o completează și la partea spirituală, Uh, suflet și duc. În viața de toate zile se mai spune și așa vorba dulce, mult aduce gustul, dulce. Du Săratul îi dă un gust. Vedeți, e foarte inteligent creată, inteligent creată sarea asta. Vedeți, ea și stimulează, și te trezește, și te păstrează, că doar la murături nu sare se pune la orele de chimie, în viziune creștin-creaționistă se poate elogia Dumnezeu pentru calitățile, proprietățile substanțelor chimice, a elementelor și așa mai departe. Deci, intenția noastră a fost uh, cu aceste analogii să vedem că același creator ce a făcut în partea fizică ne recomandă să facem noi partea spirituală. Gâte spunea faceți ceea ce a făcut Dumnezeu în creație. Deci era credincios și mulți, știți voi, dar dacă noi facem ceea ce a făcut Dumnezeu în creație, e clar că devenim asemănătorului. Și acesta este scopul. Scopul final care este? Veșnicia, nu? Cu el. Cum să ne primească în veșnicia lui? dacă nu avem trăsăturile de caracter ale lui. Deseori în manualele de biologie este scris învață din natură. Și așa am primit eu din partea lui Dumnezeu o descoperire. Deci, ca și cum natura ar fi ceva independent, nu ține de nimeni, dar de ce să nu învăț eu de la Dumnezeu ceea ce văd în natură? Văd în natură ordine? Voi fi ordonat. De unde se trage ordinea? De la întâmplare? Mă rog, cine crede așa, treaba lui. Văd, văd în natură frumusețe. Vreau să fac lucrurile frumos, toate, la timpul lor, cum scrie în Eclesiast cum le-a creat Dumnezeu. Întâmplarea poate să genereze funcție? Nici Ca Când mergem în excursie din nefericire, mereu ne uităm la... Prea puțin ne uităm la natură și prea puțin elogiem pe Dumnezeu pentru ce a făcut. Deseori ne gândim la mâncare și la distracțiile noastre mici, dar să nu uitați, vă rog, că învățăm de la Dumnezeu, nu de la natura seacă, moartă, generată de întâmplare, ci de la Dumnezeu care și-a lăsat însușirile în... se văd lămurit însușirile lui în ceea ce a creat. Vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă mereu să lăudăm 
pentru înțelepciune, fiindcă el are nevoie de pricepere, de înțelepciune ca să realizeze lucrurile atât de frumos, atât de perfect, atât de funcțional. Sunt persoane cu care nu le lau pe Dumnezeu. Oameni nu îl recunosc pe Dumnezeu. Au schimbat adevărul, scrie în cuvânt, a citit Felița. A schimbat adevărul în minciună. Ce poate face Dumnezeu cu acest oameni? Îi lasă în voia minților. Ei se depărtează și cu asta ce și-au câștigat? Veșnicia fără Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la acest stadiu să pricepem altfel lucrurile. Nu sunt împotriva informațiilor științifice multe. Din potrivă. Cu cât știi mai multe date științifice, cu atâtea ai motive de a lăuda pe Dumnezeu mai mult. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute, să cunoaștem mai mult din creația Lui, să-L vedem, să ne uităm așa cum a spus Sergiu, în cu băgare de seamă, cu atenție la cea creat El. Și asta să fie desfătarea, distracția zilelor noastre este alta din nefericire, dar pentru noi să fie asta. Pentru că Dumnezeu se bucură de această Că El vrea să ne transmită acest lucru. Și dacă noi suntem receptivi la acest lucru, El se bucură. Noi să-L răudăm și vom vedea în alte versete biblice ce se întâmplă cu cei care nu laudă parțial s-a spus și astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și ora viitoare continuăm. Bună ziua! Bună ziua!